Oi, gente! <risos> então, é, eu sei que tá escuro, eu agora vou ter que só gravar vídeo de noite, porque eu só tenho tempo pra gravar de noite, basicamente. E eu tô meio diferenciada, <risos> porque eu mudei o cabelo, tipo... Vocês já sabem que eu mudo muito a cor do meu cabelo, sendo que o único defeito é que assim, não dá pra ver, não dá pra ver nada, não dá pra ver que tá rosa, não dá pra ver que tá azul, não dá pra ver que tá roxo, e é isso, basicamente. <risos> Muitos de vocês me perguntam todos os dias exatamente as mesmas coisas. Eu já não aguento mais e a minha mão está rosa. E uma das perguntas que vocês vão me fazer é como que você faz para tirar a anilina ou a tinta de cabelo da sua mão? E a resposta é bem simples. Eu não tiro. Eu não tiro porque eu particularmente acho muito legal, acho muito divertido, acho muito punk rock ficar com a mão toda manchada de tinta. Eu gosto. E eu acho que, sei lá, isso me faz feliz. Eu olho pra minha mão e eu automaticamente fico feliz. Então eu não tiro. <risos> Mas ela sai sozinha. Tipo, você vai lavando a mão, vai lavando o prato, vai lavando o cabelo, vai lavando as coisas e vai saindo sozinha. Por enquanto ainda tá aqui. Porque ontem eu tava pintando meu cabelo. E basicamente eu <risos> dei a louca e enjoei do roxo que está com a rosa na raiz e que está com a roxo no resto do cabelo e deixar algumas partes azuis. E eu sei que não dá pra ver nada agora porque né, tá de noite. Mas tá assim. Na luz natural, enfim Ok, eu vou esclarecer algumas coisas Como eu tava com o cabelo roxo e azul Eu fiz um soap cap Pra quem não sabe o que é soap cap É você pegar uma medida de descolorante Uma medida de água oxigenada E uma medida de shampoo Pode ser anti-resíduo ou pode ser shampoo normal Você mistura, passa no cabelo e ele vai tirando o pigmento Certo? Certo Sendo que Eu passei tipo no azul O azul não saiu muito, ficou um azul bem mais claro E o rosto saiu todo Ficou assim E aí eu fui, passei rosa na raiz, passei azul no, de onde já tava azul e passei roxo onde não tava nem rosa, nem azul, nem roxo, nem nada. <risos> aí foi isso. Aí eu fui passando e pra mudar de cor não é necessário fazer sempre o soap cap, nem é necessário descolorir o cabelo. Muitos, muitos de vocês me perguntam se eu descoloro o cabelo toda vez que eu mudo. Não, não faço nada geralmente. Eu simplesmente sigo o círculo cromático, que é nada mais nada menos do que você... E pra cor que tá do lado, por exemplo, se eu, quer, se eu tô com o cabelo rosa, eu quero, sei lá, pro azul. Aí antes eu pinto ele de roxo, que é a cor que tá do lado, depois eu pinto de azul, sabe? É tipo isso. Ou sei lá, você tá com o cabelo rosa, dá pra você ir pro laranja. Do laranja dá pra você ir pro vermelho. E por aí vai. Eu fiz isso muitas vezes, tipo, por isso que eu mudava de azul pra ver o tempo todo, porque dava, por exemplo. Eu tava com o cabelo azul, aí eu jogava amarelo nele e aí ele ficava verde, sabe? É pronto, é isso. <risos> Basicamente é isso que eu fiz. E vocês também vão perguntar como que eu cuido do meu cabelo. Eu faço cronograma capilar às vezes. Se você não sabe o que é um cronograma capilar, você pesquisa no YouTube. Tem vários e vários tutoriais. Aí você vê o que é melhor pra você e você vai e faz no seu cabelo. Porque cada cabelo é um tipo diferente, cada cabelo é um tratamento diferente. E eu tô muito feliz em ter colocado rosa na raiz, porque eu tava muito ansiosa. Pra ter cabelo rosa. Na verdade eu queria o cabelo todo rosa, né? Mas como eu sou ansiosa, eu fui deu pra fazer só na raiz. E eu espero que dê pra me escutar direito. Que o microfone tá bem aqui embaixo. Aí eu tô toda manchada de tinta. Tipo, tem tinta aqui, aqui nas minhas pernas, na minha mão, no meu pescoço. Eu tô toda manchada. Eu gosto muito de ficar com manchinhas de tinta pelo corpo. Eu acho muito legal. E eu tava me sentindo muito bem, porque tipo, sei lá, eu tô me sentindo muito... Não sei, aquelas meninas de rebeldes de 2009, sabe? Eu tava escutando Cansei de Ser Sexy, que é simplesmente a melhor banda do mundo. E enquanto, enquanto eu passava a rosa no cabelo e me lavava toda de tinta, e escutava a Marilyn Manson também, porque né, eu sou muito fã. 
E é isso. Basicamente, você não precisa descobrir esse cabelo toda vez que você for mudar de cor. Mas se você for uma pessoa que tem o um cabelo virgem, sei lá, tem o um cabelo preto e você quer ter o um cabelo azul, você tem que descolorir, que não é nada mais, nada menos do que você deixar o seu cabelo loiro pra ele poder pegar o pigmento. Com a descoloração você vai tirar todo, toda a melanina do seu cabelo e com isso acaba saindo muitas coisas que não é pra sair também, tipo lipídios, aminoácidos, eu acho, não sei, coisas boas que tem no cabelo que não é pra sair. E sai porque né, é uma química muito forte e aí você tem que fazer uma reconstituição depois. Se você não sabe muito bem o que você está fazendo, é melhor você não fazer. É melhor você ir num cabeleireiro porque pode dar corte químico e seu cabelo pode cair todo. E eu não me responsabilizo, então, né? Se cuide. E... É isso. Não tem mais nada pra falar. Uma, uma coisa que vocês me perguntam sempre é que tinta você usa? Eu uso muitas tintas. Eu uso Manic Panic, eu já usei Special Effects, eu já usei Punk Color, eu já usei... Qual que eu usei? Manic Panic que eu já falei? Não sei. Eu já usei a tinta da Sala Online, eu já usei é, Keraton Hard Color, eu já usei muita aquela da Alpha Park, que é... Ai, esqueci, velho, que inferno. Aquela da Alpha Park. Crazy Colors, lembrei. <risos> usei muito. Já usei uma que se chama Ishiu, que eu comprava no Chile. Tem mais, mas eu não tô lembrando. Exotic Colors. E é isso. E anelina de madeira e violeta de enciana e azul de metilene. Tudo isso eu já usei no meu cabelo. Aí você escolhe aí o que é melhor pra você. <risos> e... É isso. Não esqueçam de fazer uma equitação com óleo de coco, porque ajuda um pouco o cabelo. <risos> Enfim. Eu vou trazer mais vídeos aqui pro canal, eu sempre fico ausente, eu sempre acabo deixando vocês um pouquinho do lado Porque, sei lá, a faculdade me consome muito e eu fico muito sobrecarregada e louca <risos> E aí eu queria que vocês me deixassem sugestões de vídeos aqui nos comentários E é isso <risos> Até o próximo vídeo e...